ちょっと祈りましょう。Let's pray for a moment. 主よ、私たちが今歌った通りに、あなたの聖霊、注がれることを願います。Lord, even as we just sang, we desire that you pour out your spirit. 主よ、私たちだけにで,でなくて、この大村に、この日本に、豊かに注いでください。Lord, not just on us, but on this city, on this nation, we ask that you pour your spirit out abundantly. 主よ、私たちがあなたのものです。Lord, we belong to you. あなたのご栄光のために用いてください。Lord, use us for your glory. 今から私が語ります。しかし私たちが僕の声を聞くべきではないんです。あなたの声を聞かなければならないんです。Lord, I'm going to be speaking now, but we don't need to hear my voice. We need to hear yours. だからしよう。この器を清め、用いて、私を通して、お語りください。So, Lord, we ask that you would cleanse and use this vessel and speak through me. あなたのご栄光のために、感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。We ask these things for your glory with thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. アーメン。ヨハネによる福音書15章の1節から5節まで。The Gospel of John, chapter 15, verses 1 through 5。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもうきれいのです。私はブドウの木になり、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝はブドウの木についていなければ、枝だけで実を,実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私もブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離,れても離れてはあなた方は何もすることはできないからです。I am the true vine and my father is the gardener.He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful.You are already clean because of the word I have spoken to you.Remain、uh, in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Today's title is In Christ. 実は私はこの題、何回もメッセージしたことあります。Actually, I have preached on this topic many times. 
私の父の博士論文の題でもありました。It was the title of my father's doctoral dissertation. これは私たちのクリスチャン生活のあらゆるところにも影響します。It applies to every facet of our Christian life. だから多くの考えも祈りにもふさわしいテーマでもあります。So it is a worthy theme of a lot of thought and prayer. で今回このテーマにまた戻ってきたのがちょっと変わったあルートからでした。Now, I came back to this theme by a rather different route this time. まあ、ご存知のようにあ、私のここで語るメッセージのほとんどが、あの私たちの聖書日課を使ってあの、デボーションしているうちに示されるところから来ます。Now, as you know, practically all of the messages that I preach here come from what the Lord shows me through my devotions using the scripture list that we prepare here. で、Uh, 木曜日の聖句がイスラエルがあのブドウの木のことを例えてて、uh, それが、uh, 今の、uh, 箇所を思い起こしたんですが、uh, メッセージ自体は本当に先週の日曜日1週間前の日曜日の箇所から、uh, 来てるんです。Now, uh, This past Thursday,、uh, Thursday's reading spoke of Israel as a vine,、uh, which brought to mind the passage that we've used this morning.、Uh, but the thrust of today's message actually goes all the way back to last Sunday's reading. 実は、詩編61編の2節が私にとって馴染み深い一節です。Actually,、um, Psalm 61 2 is a very familiar verse、uh, to me.、Uh, ちょっと読みます。I'll read it here. 私の心が、uh, 衰え果てて、uh, 果てるとき、uh, 私は地の果てから、uh, uh, あなたに呼びはま、uh, 呼び、uh, 呼ばわりますごめんなさい。どうか私のお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。From the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. 実はこの一番最後のところで英語で音楽に合わせているので。Uh, 僕は結構好きですけど、どうしても日本語に訳しにくい歌になるけど、Lead me to the rock, the rock that's higher, Lead me to the rock that's higher than I で、そんな歌、uh, ですね。Uh, actually,、uh, this last part, as I was just singing, has been set to music in English. Unfortunately, it would be extremely difficult to translate into Japanese and get the Feeling and the rhythm, what not there.、Uh, けど、他の多くの箇所で、ここに語られてる、この岩のことが、イエス・キリストご自身のことと、もう明らかですね。Now, lots of other passages make it very clear that the rock that is spoken of here is Jesus Christ himself.、Uh, 実は、ちょうどこの「新海約」のこの一節で神様が何を語ろうとしているかということを分かりました。Actually,、uh, it was how the Japanese, this specifically this 新海約 translation, translates this verse that my mind was open to understand what God was wanting to say. 私のあお呼びがたいほど,にほど高い岩の上に私を導いてください
In Japanese, it says, lead me on top of the rock that is higher than I. 実は、岩の隣に立つのが全然守りにならないんですね。まあ、かけっこでずっとぐるぐる回りながら敵の方がそれかけ,かけてもそれが本当の安らぎではありませんね。Now, just standing beside the rock is no particular protection.Your enemy would come and you'd just be running around the rock and he'd be running around the rock and chasing you and there's no rest in that, there's no real protection. Um, その岩の上にまあそれよりいいのはその岩の中に入ると守られるんですね。So it's when you're on top of the rock or even better still when you're in the rock that you are protected. 実は多くの人がイエス様のところに来てもイエス様の中に入り込まないんです。Actually, many people come to Christ without ever coming into Him. まあ、あるちょっと面白いクリスチャン慣用句で、あの、ガレージに入るだけで車にならないと同様に教会に入るだけでクリスチャンになるわけではありません。Uh, there's a Christian proverb that says、uh, entering a church building doesn't make you a Christian any more than going into a garage makes you a car.、Uh, 私たちがクリスチャンであれば、もちろん他のクリスチャンと一緒に礼拝したがる。だから、あの、教会によく入ります。まあ、車が乗ってない時にちゃんとガレージに止めてると、長持ちすると同様なことじゃないかと思います。Now, if you are a Christian, you will want to worship others in a The same place gathered together.、Um, and it's good for you, just as、uh, a car being parked in a garage when it's not actually being used is good for the car. It lasts better. We don't have a garage here, so our cars don't look the best. You know.、Um, どういうふうにキリストに入るかというのがそれ信仰によって自分の罪を告白しそれ悔い改めてその恵みを受けることによるんですね。Now we come into Christ by faith confessing and repenting of our sins and receiving His grace. これは救いです。これによって永遠の命を得るのです。This is salvation. And by it we receive eternal life. しかし、ここで問題は、とどまるかどうか。But the question then becomes are one of remaining in Him. イエス様がさっきの箇所で言ったように、私にとどまりなさい。In, what we, in the John passage that we read, Jesus said, Remain in me. 実は、主はそれをこれを私に語った日が、ペンテコステの日でした。Now, the day that Jesus spoke this to me was Pentecost Sunday. Uh, 実は私が十分に気づいてなかったので、土曜日の西南の祝賀会でそれは触れられて、本当にショックを受けました。Now, I really hadn't been paying attention, and when someone mentioned it at the 西南
uh, meeting on Saturday, I was rather shocked. しかし、今日はペンテコステだということ、その意識で、私たちはどういうふうにキリストにとどまるか、どういうふうにキリストが私たちのうちにとどまるかと悟らせてくださいました。それは聖霊によるのです。But the fact that it was Pentecost Sunday helped me, helped open my mind to understand how it is we are to abide in Christ and how He abides in us. And it is by the Holy Spirit. 実は私の父がそのキリストのうちにギリシャ語でエンクリストのあ博士論文を書いたのにいや宣教師になってから日本に来て精霊様との力強い出会いがあってから初めてその意味を分かりましたと私に話しました。Now, my father wrote his doctoral dissertation on in Christ, the Greek, en Christo. But he told me that he didn't really understand it at all until after he was a missionary, he was in Japan and he had a powerful encounter with the Holy Spirit. s e i r e s a m a o taske na shi ni w a t a s h i t a c h i ga. 神様のことを本当に悟れるわけでないんです。We really can't grasp God without the help of the Holy Spirit. 私の知った限り、私の父が一生威厳を語りませんでした。To my knowledge, my father never spoke in tongues. しかし、見たものみを明らかに表しました。But he clearly manifested the fruit of the Spirit. ガラテア五章二十二、二十三ありますけど、ちょっとそのまま引用する。私が、あの、あ、口語訳の方で暗記してるんですけど。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳は、自制。それを禁じる立法はありません。Uh, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. Against such there is no law. 神様がその御霊によって私たちのうちに宿りたいのです。身を結ぶためにこそ。God wants to live in us. By his spirit, so that we will bear fruit. 私たちが御霊に思いも心も開きましょう。May we open our minds and our hearts to the Holy Spirit. そうすれば神様が私たちのうちに私たちまた私たちを通してその栄光のために御心を行います。If we will do that, He will do in and through us His perfect will for His glory. 祈りましょう。Let's pray. 天の父様、私たちがもうあなたなしにはもう実につまらない存在です。Heavenly Father, without you, we are truly pathetic beings. しかしあなたが私たちのうちに宿るとあなたのご性格、ご人格が私たちを通して現れます
But Lord, when you abide in us, your personality, your character is manifested through us. Lord, that's what we desire. Lord, we want to give you glory as your vessels. Lord, for that purpose, we ask you to pour your spirit out upon us. For your glory, we ask this with thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.